السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة لرسول الله أما بعد فرابنا تنسى كاديا يوم برحمة الله سبحانه وتعالى سسنقوتنا tidak akan rugi bagi orang-orang yang selalu bersedekah jika bilangan pengurangan satu dikurangi satu sama dengan nol maka itu hanya berlaku pada rumus matematika manusia sedekah tidak akan mengurangi harta yang kita miliki sebaliknya dengan kita gemar bersedekah kepada orang pastinya Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan menjadi tujuh kali lipat sepuluh kali lipat bahkan 700 kali lipat serta melapangkan rezeki yang kita sedekahkan tersebut dengan tanpa batas pertama Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan melipat gandakan terhadap hamba-hambanya yang selalu bersedekah menjadi 10 kali lipat bahkan 700 kali lipat terhadap setiap hambanya yang bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya Dan barang siapa yang berbuat kejahatan maka dia akan dibalas seimbang dengan kejahatannya Mereka sedikit pun tidak dirugikan Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai Pada setiap tangkai ada seratus biji Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan membersihkan hati bagi hambanya yang mau bersedekah, serta menjadikan sedekah sebagai tolak bala yang memanjangkan umur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ambil zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah." Untuk mereka, sesungguhnya doamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Yang ketiga, Rasulullah SAW telah membawa berita gembira kepada umatnya yang hobi melakukan sedekah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu surga baginya. Nabi SAW bersabda, "Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika dia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan solat, dia akan dipanggil dari pintu solat yang berasal, sedangkan dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika dia berasal dari golongan yang gemar bersedekah." akan dipanggil dari pintu sedekah. Demikian rumus matematika sedekah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.